போலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல எயித்து சம் சரிங்களா ஸோ இந்த சம்மோட உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துட்றேன் ரைட்டா இப்போ கவனிங்க எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் ஏற்படக்கூடிய இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் சரிங்களா எத்தனை பர்சன்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அது எப்படி செய்கிறது ரைட்டா இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள் அப்பாவோட சம்பளம் உங்கள் டேடியோட சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபா இருக்குது ரைட்டுங்களா அப்போ அவர் திடீர்னு வந்து ப்ரொமோஷன் ஆகிட்டார் இப்போ எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறாருன்னா அதாவது போன மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கியிருக்காரு இந்த மாதம் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காருனா பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு இப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இதுதான் கொஸ்டின் சரிங்களா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அதுதான் சரியா அப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நல்ல கவர்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் ஆயிருக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் ஆயிருக்கு டிவைடட் பை ஒரிஜினல் வேல்யூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அதாவது இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சேஞ்ச் அது மைனஸாக இருக்கலாம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் பை ஒரிஜினல் வேல்யூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுதாங்க புரியுதா பொருள் அப்போ எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் சேஞ்சா நெகட்டிவ் சேஞ்சா ஏன்னா கூட தான் செஞ்சுருக்கு சரியா அப்போ அப்போ எப்படி சேஞ்சை கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுலேருந்து தனி செகண்ட் வேல்யூலேருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவை கழிக்கணும் சரியா அப்போ எவ்வளோ வரும் ரெண்டாயிரம் ரூபா வரும் ஒரிஜினலாக அவர் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தார் பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு இருந்தார் இன்ட்டுனு அப்போ இதை அடிச்சு கொடுக்குறது ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணிடுங்க இந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் புரியுதுங்களா சரி இதை வச்சு இந்த சம்மம் செய்ய போகிறோம் ரைட்டா இந்த கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுட்டீங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர் என்ன கேட்டுக்காங்க ஒரு ஸ்பியர் என்னென்ன கொஸ்டின் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆமாம் ஸ்பியர் ஸ்பியர்ன்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் பால் ஃபுட்பால் எல்லா பாலுமே ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது கோள வடிவத்தில் இருக்கும் சரிங்களா கோலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு அளவு தான் இருக்கும் என்னது ரேடியஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா புரியுதா பொருள் இல்லையா முதல்ல சிலிண்டருக்கு எத்தனை இது இருந்துச்சு ரேடியஸ் இருந்துச்சு ஹைட் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதாவது உருளைக்கு அடுத்து கோனுக்கு என்ன இருந்துச்சு ரேடியஸ் இருந்துச்சு ஹைட் இருந்துச்சு எல் ஸ்லாண்டிங் ஹைட் இருந்துச்சு சரிங்களா பட் ஸ்பெரிக்கல் சேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும் ரைட்டா ரைட் ஸோ டெப்தாக போக வேண்டாம் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கூடுது ரைட்டா அப்போ அந்தோட சிஎஸ்ஏ வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் கூடுன்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் கூடுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் நாங்கள் இந்த இந்த இதை சொல்லிக் கொடுத்தீங்க அவருக்கு அப்போட சேலரிலேருந்து முதல்ல என்ன வேணும் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது மைனஸ் பல பழைய வேல்யூ அப்போ சேஞ்ச் கிடச்சிருமா டிவைடட் பை பழைய வேல்யூ அப்படி தானே பாருங்கள் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபா கழிச்சிங்க டிவைட் பை பத்தாயிரம் ரூபா டிவைட் பண்ணிங்க அப்படி தானே இன்ட்டு நூறு ரூபா போட்டிங்க ரைட்டா அப்போ எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பழைய வேல்யூ கழிச்சிங்கன்னா சேஞ்ச் கிடச்சிருவோம் டிவைட் பை திருப்பி என்ன வந்துருது பழைய வேல்யூ இன்ட்டு நூறு ரைட்டா ஸோ இதை தான் நம்ம இந்த சம்மில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா இதெல்லாம் எக்ஸாமுக்கு தேவையில்லைங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க செய்யவே தேவையில்லை நம்ம இப்போ டேரெக்டாக சம்மி போயிடலாம் ரைட்டா இப்போ ரேடியஸ் வந்து லே ஃபஸ்ட் வந்து நான் என்ன வச்சுக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஒன்று வச்சுக்குமா ஸ்டேஜ் ஒன் சரிங்களா இங்கே ரேடியஸ் லெட் ரேடியஸ் வந்து எவ்வளோன்னு வச்சுக்குவோம் ஆறுன்னே வச்சுக்கோம் ரைட்டா அப்போ சிஎஸ்ஏ அல்லது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இங்கே பொறுத்த ஸ்பீரை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் ஒன்று தான் ரைட்டா அப்போ எவ்வளோ வரும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் வரும் ரைட்டா ஃபார்முலாவில் அப்போ நமக்கு ஆறு வந்து ஆறாகவே இருக்கிறனால இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் இதே வேல்யூ தான் கிடைக்க போகுது ரைட்டா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் கிடைக்கிது சரிங்களா இதில் வந்து டவுட் இருக்க நான் சொன்னதில்லை ரைட் அப்போ ரேடியஸ் ஆறாக இருக்கும்போது சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன் செகண்ட் உங்கள் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை சிஎஸ்ஏன்னு பார்த்துக்கிறேன் சாரி எனக்கு பேஜ் திரும்பி வச்சு தேடிக்கிட்டு இருக்கணும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் கேட்டுக்கிறாங்க ரைட்டா ஓகே இப்போ எஸ்ஏனே நம்ம போட்டுக்கிறோம் ரைட்டா இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா ரேடியஸில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட்டா அப்போ அது எவ்வளோன்னு பார
புரியுதா புரியலையா அப்போ இதை அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்ன வந்துடும் ஒன் பை ஃபோர் அப்போ ஆர் பை ஃபோர் சரிங்களா ஒரு விஷயத்தை நான் இப்போ சிம்பிளாக சொல்கிறேன் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வரைக்கும் நீங்கள் ஏன் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஒரு நம்பரில் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிடுங்க ரைட்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் அந்த அதே நம்பரை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுங்கள் புரியுதுங்களா அதே செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கோங்க த்ரீ பை ஃபோரால் பெருங்கு த்ரீ பை ஃபோரால் ரைட்டா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னால் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள் செவன்டி பர்சன்டேஜ்னால் த்ரீ பை ஃபோர் ஆல் நம்மள்ட்டு பண்ணுங்கள் சரிங்களா மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் ஆர் பை ஃபோர் அப்போ இவ்வளோ கூடி இருக்கு அப்போ கூடினதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்போ நவ் ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஏற்கனவே ஒரு ஆறு இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ கூடி இருக்கு ஆர் பை ஃபோர் கூடி இருக்கு ரைட்டா அப்போ கீழே ஏற்கனவே ஒன்று இருக்குது அர்த்தமா அப்போ கீழே மல்டிப்ளிகேஷன் மேலே கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் தெரியும் தானே அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் 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 இன்ட்டு ஆர் ஃபோர் ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஆர் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபைவ் ஆர் பை ஃபோர் சரிங்களா இப்போ ரேடியஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எவ்வளவு ஃபைவ் ஆர் பை ஃபோர் அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா நவ் அப்போ ஃபோர் பை நல்லா கவனிங்க ஃபோர் பை அந்த ஆரை எடுத்துகிட்டு நம்ம எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபைவ் பை ஆர் பை ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா இல்லை எதுவும் டவுட் இருக்கா சும்மா சொல்லுங்கள் ரைட் அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஃபோர் பை இன்ட்டு ஃபைவ் ஆர் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஆர் பை ஃபோர் ரைட்டுங்களா என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கொயர்ன்றதுனால ரெண்டு தடவை பெருகிருங்க அப்போ இது வந்து கேன்சல் ஆயிருமா ஆகமாகாதா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் முதல்ல நம்பர் எழுதிக்கணும்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நம்பர் யார் இருக்கா பை பையன்றது ஒரு நம்பர் தான் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் அதுக்கப்புறம் ஆறு இன்ட்டு ஆறு என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ரைட்டுங்களா இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா சரி இப்போ புது சர்ஃபேஸ் அதாவது பன்னெண்டாயிரம் ரூபான்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புரியுதுங்களா இது அப்பாவோட சம்பளம் டென் தௌசண்ட் இப்போ கூடி எவ்வளோ வந்துருக்கு டுவெல் தௌசண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் புது வேல்யூலேருந்து பழைய வேல்யூ கழிக்கணும் டிவைடட் பை பழைய வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணணும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் சரியா அப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் எஸ்ஏ சரிங்களா புரியுதா புரியலையா அப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கோம் எஸ்ஏ டூன்னு வச்சுக்கோம் இதை என்ன வச்சுக்கோம் எஸ்ஏ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் சரிங்களா அப்போ எஸ்ஏ டூ மைனஸ் எஸ்ஏ ஒன் திருப்பி சேலரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பன்னெண்டாயிரம் ரூபா மைனஸ் பத்தாயிரம் ரூபா டிவைட் பை பத்தாயிரம் எஸ்ஏ ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் புரியுதா புரியலையா ஈஸியாக இருக்கா அவ்வளோதான் அப்போ பாருங்கள் இது என்ன வந்திருக்கு ஃபோர் பை ஆர் வந்திருக்கு இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா பை எதாவது டிவைட் பண்ணும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சார் இப்படியெல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சார் ஒரே இடத்துல நாங்கள் செய்ய முடியாதுன்னு வச்சிங்கன்னா இதை தனியாக செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணுங்கள் புரியுதா எப்படினாலும் செய்யலாம் சரிங்களா நான் இப்போ இங்கேயே வச்சு செய்வா இல்லை தனியாக செய்வா இருக்கூடிய <laughs> 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 பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இன்னும் வரும் சிக்ஸ்டீன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அது பாடு ஹண்ட்ரட் அப்படியே இருக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் மெதுவாக பார்த்துக்கலாம் அப்போ இருபத்தஞ்சிலேருந்து பதினாறு பிரச்சனை என்ன வரும் நைன் பை ஆர் ஸ்கொயர் என்ன வந்துடும் நைன் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் ரைட்டா இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சார் எதுக்கு சார் இப்படி எழுதிருக்கீங்க இது இதுக்கு கீழே தானே சார் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு போதெல்லாம் ரெசி ப்ரோக்களால் மல்டிபிள் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்போ ரெசி ப்ரோக்களால் மல்டிபிள் பண்ண அப்போ ஃபோர் பை ஆர்ஸ் கூட ரெசி ப்ரோக்கள் என்ன ஒன் பை ஃபோர் பை ஆர்ஸ் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் பை ஆர்ஸ் கோயிலும் ஃபைவ் பை ஆர்ஸ் கோயிலும் கேன்சல் ஆயிருமா ஆகுமாகாதா ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோரால் இதை அடிச்சு கொடுக்கலாமா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபோரால் இதே இதே மட்டும்
சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட்டா இப்போ சேனா இருக்கும் ஒன்று இருக்குமா அவள் பாயிண்ட் வைங்க ஒன்று பக்கத்தில் ஜீரோஸ் வந்துடும் அப்போ டென் வந்துடும் வெரி குட் திருப்பி என்ன இருக்கும் டூ வரும் ஜீரோ வரும் அப்போ ஃபைவ் சரிங்களா புரியுதா புரியலையா அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரைட்டா அப்போ நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் அப்போ என்ன வந்துடும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் புரியுதா இல்லையா இல்லைன்னா மல்ட்ரிப் பண்ணுங்க நான் எப்படி மல்ட்ரிப் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒம்பது யாரும் மல்ட்ரிப் பண்ண என்ன வரும் ஐம்பது நாள் அப்படியே தனியாக வச்சுக்கோங்க சரியா ஒம்பது தடவை இருபத்தஞ்சி பேருக்கு என்ன வரும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு நாலு தடவை பெருக்குனிங்கன்னா அது ஒரு ஒன்று இன்னொரு நாலு தடவை பெருக்குனிங்கன்னா அது ரெண்டு ஏற்கனவே இருக்கிறது எவ்வளோ ஐம்பத்தி நாளாக அந்த ரெண்டோட கூட்டிக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா அது சேர்த்துக்குங்க அப்படி தான் டக்குனு மட்டும் இருக்குங்க புரியுதா சரி இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் டேரக்டாக கூட பெருக்குங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன் நான் ரைட்டுங்களா இல்லை டவுட் இருக்கா ரைட் தேங்க்யூ